നമസ്കാരം സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒഡീഷയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഭുവനേശ്വറിലെ സ്റ്റേറ്റ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഗേറ്റ് കടന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കെട്ടും വട്ടും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറിനായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ കൊടിതോരണങ്ങൾ അപ്പോഴും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഇടത്തുവശത്ത് റോക്ക് ഗാർഡൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൂന്തോട്ടത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കയറിയത് കയറി ചെല്ലുന്നിടത്ത് തന്നെ ഗൗതമ ബുദ്ധൻ്റെ മനോഹരമായൊരു ശില്പം അപ്പുറത്ത് മാറി നർത്തകിയും നർത്തകനും എങ്ങനെയുണ്ട് ഫോട്ടോ വിശാലമായ ഈ ഗാർഡൻ നിറയെ ശിലാശില്പങ്ങളാണ് നിരവധി ശില്പങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓട്ടപ്രദേശനം നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ തന്നെ ആറു കൈയുള്ള നൃത്ത ഗണപതിയുടെ വെങ്കല ശില്പം ഒറീസയുടെ മുൻപത്തെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കട്ടക്കിലെ രണ്ട് കോളേജ് പ്രൊഫസർമാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ചെറിയ നിലയ്ക്ക് ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ് മ്യൂസിയമായി വളർന്നു വികസിച്ചത് രാവൻഷാ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ എൻ സി ബാനർജിയും പ്രൊഫസർ ഘൻശ്യാം ദാസുമായിരുന്നു ആ കോളേജ് അധ്യാപകർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒഡീഷക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ സായുധ വിപ്ലവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ നടന്ന പൈക്കാർ റെബലിയൻ്റെ ശില്പമാണ് ഇക്കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രത്യേക നാണയവും സ്റ്റാമ്പും ഇറക്കുകയുണ്ടായി ഈ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കലിംഗ യുദ്ധത്തിൽ മാനസാന്തരം വരുന്ന അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ശില്പമാണ് നമ്മളീ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ബുദ്ധഭിക്ഷുവിനെ മുന്നിൽ വണങ്ങുന്നതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ എമ്പാടും അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തുന്ന നിരവധി മെമ്മോറിയൽസും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഒഡീഷയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനമായൊരു സ്ഥാനമുള്ള ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ഖരവേലൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയാണ് ഈ ശില്പത്തിൽ ഇദ്ദേഹമാണ് ജൈന ഭിക്ഷുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ഖണ്ഡഗിരിയിലും ഉദയഗിരിയിലും ഗുഹകൾ നിർമ്മിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയെ തുടർന്ന് തലസ്ഥാനം കട്ടക്കിൽ നിന്നും ഭുവനേശ്വറിലേക്ക് മാറി അതേ തുടർന്ന് മ്യൂസിയവും കട്ടക്കിൽ നിന്നും ഭുവനേശ്വറിലേക്ക് മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ് മ്യൂസിയത്തിന് അടിസ്ഥാന ശില പാകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ബുദ്ധ ജൈന മതങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൗതമ ബുദ്ധൻ്റെയും ജൈന തീർത്ഥങ്കരന്മാരുടെയുമാണ് നിരവധി ശില്പങ്ങൾ പ്രാചീന കാലത്തെ ശിലാശാസനങ്ങൾ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ശനിയാഴ്ചകളിലും പൊതുവധി മുതിർന്നവർക്ക് ഇരുപത് രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് രൂപയുമാണ് പ്രവേശന ഫീസ് ഒഡീഷയിലെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ലിപികൾ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ അത് പരിഷ്കരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ച് വന്ന രീതികളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 
തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശ്ശൂരുമുള്ള മ്യൂസിയങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇത് കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല പല രീതിയിലുള്ള ശിലാലിഖിതങ്ങളാണ് കാണുന്നത് വിദൂരസ്ഥമായിട്ടുള്ള ആ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇതൊക്കെ കൊത്തുപണി ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടാവുക അല്ലെ അത്ഭുതം തന്നെ ഇതിൽ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ നൂറ്റാണ്ടുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിലും വലിയ വന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് ക്വീൻ വിക്ടോറിയ ഉത്കലാമണി പണ്ഡിറ്റ് ഗോപബന്ധു ദാസ് ഒഡീഷയുടെ പണ്ട് കാലത്തെ പേര് ഉത്കല എന്നായിരുന്നു ദേശീയഗാനത്തിലെ വരികൾ ഓർമ്മയില്ലേ ദ്രാവിഡ ഉത്കല വങ്ക അന്നത്തെ പാത്രങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒക്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലും പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ രൂപം ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലെല്ലാം ചിത്രപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ശീലമായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഒരു പൈസ രണ്ട് പൈസ മൂന്ന് പൈസ അഞ്ച് പൈസ പത്ത് പൈസ ഒക്കെ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ബസ്സുകളിൽ മിനിമം ചാർജ് പത്ത് പൈസയായിരുന്നു മണിക്കൂറിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ബസ്സുകൾ മാത്രം ഓടിയിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് കേട്ടോ മുഗൾ കോയിൻസ് അന്ന് ഉപയോഗത്തിലിരുന്ന ചങ്ങല വിളക്കുകളാണ് ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന കുറെ ശില്പങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഒറീസയുടെ സ്വന്തമായ പാട്ടചിത്ര ശില്പകലയെ കുറിച്ച് മുൻപൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ശില്പ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ട അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഈ ശില്പത്തിലുള്ളവർ പല നിറങ്ങളിലുള്ള ചായങ്ങളെല്ലാം പുളിങ്കുരു ശങ്ക് കരി തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരുപറ്റം ആളുകൾ മലമ്പാമ്പിനെ വരുതിയിലാക്കുകയാണ് തങ്ങളും മോശക്കാരല്ല എന്ന മട്ടിൽ സ്ത്രീകളുമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ നഗ്നത എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം പലതരത്തിലുള്ള സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ശില്പങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരെ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സംശയം തോന്നി അവരെന്തോ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഹോളുകളെല്ലാം തന്നെ ശീതീകരിച്ചതാണ് ഈ ഹോളിൽ നരസിംഹം വരാഹം തുടങ്ങി ദശാവതാരത്തിലെ ശില്പങ്ങളാണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല വരാഹത്തിനാണ് പ്രാമുഖ്യം കൂടുതൽ ഇവിടെ വിഷ്ണു ആണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അംഗഭംഗം വന്ന വിഷ്ണു ആണ് ഇത് വാമനനാണ് തലപോയ വിഷ്ണു
ഒഡീസി നർത്തകിമാർ ഇതൊരു ധനികനും അയാളുടെ പത്നിയും പലതരത്തിലുള്ള ഷാംപൂകളും കണ്ടീഷണറുകളും കോസ്മെറ്റിക്സും സു സുലഭമായി വന്നപ്പോൾ ഇല്ലാതെയായ ഒരു ഒഴിവുകാല വിനോദമായിരുന്നു ഇപ്പം എന്നോട്ടം ഊഞ്ഞാലാടുന്ന സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഇതൊരു അരമനയുടെ ദർബാർ ഹോളാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രാജാവിൻ്റെ സിംഹാസനം മന്ത്രിമാരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ അംഗരക്ഷകർ ഇവിടെ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹാൻഡ് ബാഗ് പേഴ്സുകൾ അങ്ങനെ പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാത്റൂം ഹാങ്ങിങ് ബാസ്കറ്റ് ഡൗറി ബോക്സ് ആണ് അത്ര ഇത് ഇത് ജ്വല്ലറി ബോക്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവെക്കുമല്ലോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് ചെയ്യുകയും വേണം ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ ശ്രീലത